ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணுமா மறந்துடாம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வணக்கம் ஒரு சகோதரி அளவு அனுப்பிவிட்டு எப்படி வெட்ட வேணும் சொல்லி காட்டுங்க நான் சொல்லிட்டாப்பில் அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ போடுறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க இப்போ அவருடைய அளவு வந்து இந்த அளவு போட்டுக்காங்க அந்த அளவை பார்த்துக்கங்க அவருடைய அளவு வந்து உயரம் வந்து பதிமூணு இன்ச்சு பாடி வந்து முப்பத்தேழு இன்ச்சு நடு மார்பளவு முப்பத்தி ஒம்பது இன்ச்சு இடுப்பு பதிமூணு இன்ச் முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு கை நீளம் ஆறு இன்ச்சு அக்கில் பதிமூணு இன்ச்சு சுற்றளவு ஒரு பதினோரு இன்ச்சு பின் கழுத்து இறக்கம் எட்டு இன்ச்சு முன் கழுத்து இறக்கம் ஆறு இன்ச்சு அவங்க அளவு அனுப்பியிருந்தாப்பில் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வெட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க இது எழுவத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இந்த துணி இந்த துணி வந்து எழுவத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எடுத்துருக்கு இந்த எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு இந்த துணியை வெட்டுறேன் இப்படி அமைப்பை இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பட்டிக்கோங்க இது பட்டி கீ பட்டிக்கு மடிப்பு உயரம் வந்து பதிமூணு இன்ச்சு பதிமூணு இல்லை சார் இன்ச்சு தைக்கிறதுக்கு அப்படியே போடுங்க இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இது தைக்கிறது ஒயர் வந்து பதிமூணு இப்படி தைச்சோடனே தைக்கிறதுக்கு பின் கழுத்து வந்து எட்டு இன்ச்சு கட்டுக்காப்பில் எட்டு இன்ச்சும் தைச்சா இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சுக்கோங்க மார்பு சுற்றளவு வந்து முப்பத்தேழு இன்ச்சு முப்பத்தேழு ப்ளஸ் நாலு நாற்பத்தி ஒரு இன்ச்சு பாருங்க இதில் நாலு பங்கு நாற்பத்தி நாலு பங்கு சா பத்தே கால் பத்தே காலை இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க தைக்கிறதுக்கு ஒன்றே கால் இஞ்சி ஒன்றே காலம் ஒன்றையும் அத்து அணி தகுந்த மாதிரி வெட்டிக்கோங்க இப்போ வந்து நேரம் பார்த்தா பத்து இஞ்சி வருது அப்படி இந்த பத்து இஞ்சி அப்படியே கொண்டு போங்க இப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க பார்த்துங்க முப்பத்தேழு ப்ளஸ் நாலு நாற்பத்தி ஒன்று அதில் நாலு பங்கு பிரிக்கிறேன் நாலு பங்கு பிரித்து உங்களுக்கு பத்தே கால் வருது கழுத்து பார்த்துக்கலாம் சப்போஸ் கழுத்து வந்து பத்து இஞ்சி இவ்வளோ இறக்கம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த அளவு வச்சு தான் நீங்கள் கணக்கு எடுக்கணும் அப்போ பத்தே கால் வந்து இங்கே வரும் அப்போ இந்த கழுத்து வந்து இறங்க இறங்க இதோடைய பாடி அமைப்பு வந்து பின்பக்க பின் அமைப்பு வந்து இப்படி குறிக்கிட்டே வரும் இந்த கழுத்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பாடி கரெக்டாக இந்த அமைப்புக்கு ஓடியாரும் இப்போ வந்து பின் தட்டு அளவு எடுத்தாச்சு மார்பு சுற்று அளவு எடுத்தாச்சு இப்போ சோழர் அளவு எடுக்கணும் இப்போ பத்தே ஆளில் வந்து நாலு பங்கு வந்து நாலு பத்தே கால் அஞ் பத்தே கால்லாம் நாலு பங்கு வச்சா பத்தே கால் வருது அதில் பாதி வந்து அஞ்சே கால் ஒரு அஞ்சு ஒரு புள்ளி தைக்கிறதுக்கு ஒரு அரைஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க பதினோரு இஞ்சி வச்சு ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே இறக்குங்க சராசரி பதினஞ்சு பார்த்துக்கங்க அப்படியே இறக்குங்க அப்படியே இப்போ கோடு போட்டுங்க பத்தே கால் அதில் பாதி அஞ்சு ஒரு புள்ளி தைக்கிறதுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு இப்போ அஞ்சே முக்கா அஞ்சே முக்கால் கோடு போட்டுருக்கேன் அப்படி அஞ்சே முக்கா அச்சாச்சு இப்போ அஞ்சே முக்கா ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சே கூட்டிக்கோங்க ஆறே முக்கா அப்படி வச்சுக்கோங்க 
இப்படி அடிக்குங்க அச்சு இப்படி வளைவா ஒன்னே ஆச்சு இப்போ சுற்றுலா பாருங்க இது ஆண்கள் அளவு வந்து பதினஞ்சு வருது இதே உண்மையான அளவு இந்த பாடிக்கு ஆம்கோல் பதினஞ்சு பதினஞ்சு இஞ்சு வருது இதை கணக்கு பண்ணிக்க வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு இஞ்சு வருது இப்போ இதில் பாதி ரெண்டே முக்கா கழுத்து ரெண்டே முக்கா இதில் பாதி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டே முக்கா அப்படி போட்டுக்கோங்க இப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க இப்படியே வெட்டினா பானா நெக்கு வரும் இப்படி வெத்தினா வெத்தல அமைப்பு வெத்தல சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சட்டைக்கு நான் ரவுண்டு கழுத்து வைக்கிறேன் ரவுண்டு கழுத்து அகலமாக வேணும்னா இதில் ஒரு காய் இஞ்சியே சேர்த்துக்கோங்க இப்படி லைசா ஒரு காய்ஞ்சி இப்போ நான் ரவுண்டு கழுத்து இப்போ ரவுண்டு கழுத்து வெட்டுறேன் பாருங்க இந்த இடத்துல அக்காத்து போட மடிக்கிறதுக்கு இது தையல் இருந்தாலும் தைக்கிறதுக்கு இது பேக் தட்டு வெட்டியாச்சு பதினோரு இஞ்சி இது அளவு ஒயரம் வச்சாச்சு இனி வந்து அடுத்து மீதி துணி இந்த அறுக்கு இது அமைப்பு அடுத்து கை எடுங்க இந்த துணி இருக்குல்ல நீ அடுத்து கை ஒரு கொடுப்பாடு சரி பண்ணிக்கோங்க இது கை மடிப்புக்கு இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கையோடய நீளம் வந்து ஆறு இஞ்சி அப்போ அரை இஞ்சி இப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க அரை இஞ்சி இப்படி கோடு போட்டுங்க அதில் ரெண்டரை இஞ்சி வச்சுக்கோங்க ரெண்டரை இஞ்சி இப்போ வந்து இது அளந்துருக்கீங்கல்ல பதினஞ்சு வருது ஏழரை ஏழரை பதினஞ்சு இந்த ஏழரை வருத அரை இஞ்சி குறைச்சிக்கோங்க ஏழு இஞ்சி வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே பார்க்கவும் பதினஞ்சு ஓடி ஆகும் கை சுற்றளவு பதினோரு இஞ்சி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி கோடு போட்டுக்கோங்க இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இதுக்கு நேரம் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கையா அமைப்பு உங்களை வெட்டுறேன் இது பதினஞ்சு இஞ்சு வருது அதில் அப்படியே பதினஞ்சு வச்சு அரை இஞ்சி குறைச்சி ஏழு இஞ்சி ஏழு வந்து அப்படியே பதினஞ்சு அப்படியே வந்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சுட் இந்த சுற்றளவு பதினஞ்சு வந்துடுறேன் இதில் பாதி மூணே முக்கா ரீசெண்ட் அப்போ நீங்கள் வந்து வெட்ட போகும்போது இப்படியே போ இப்படி இது ரெண்டாவது வெட்டியாச்சு வெட்டும் போது இது லைட் லைட்டாக இதை கரைச்சிக்கிறோம் இதை கரைச்சி வெட்டும் போது உங்களுக்கு இப்படி இப்படி வரும் இப்படி வரும் பார்த்துக்கோங்க இப்படி வரும் இதை மட்டும் லைட்டாக இப்படி லேசாக வெட்டிக்கோங்க இப்படி வச்சாச்சு இது அப்படியே கவர் தட்டு எடுத்துக்கணும் இது நடு சென்று
இது முன்பக்கம் பார்த்துங்க கவர் தட்டி இது முன்பக்கம் வரணும் இப்போ ஃப்ரண்ட் தட்டு எடுக்கணும் அப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த கட்டிங் பிசுறு அதாவது இப்படி வெட்டினோம்ல வெட்டும்போது துணியை சிக்கனமாக எடுக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க இந்த இருக்கு இது எப்படியே போயிடுது இந்த அமைப்பு பாருங்கள் இந்த துணி வந்து கேப்பு வந்து நமக்கு அளவுக்கு கிராஸ் எடுக்கிறதுக்கு சரியாக வரும் பாருங்கள் இதே மாதிரி கிராஸ் பண்ணுங்கள் கிராஸ் பார்த்துட்டீங்களா இது இழுவுக்கு வரும் கிராஸ் இதுக்கு நேரம் கோடு போட்டுக்கோங்க கழுத்து ஆரிஞ்சு இது கழுத்து வந்து ஆரிஞ்சு ஆ இப்படி கிராஸ் புள்ளி வச்சுக்கோங்க இது அடுத்தாச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் தட்டு அளவு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த இது இருக்கு இது இருக்கு ரெண்டு ரெஞ்சு வச்சுக்கோங்க பேக் தட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் தட்டுக்கு ரெண்டு ரெஞ்சுக்கு ரெண்டு ரெஞ்சு வைக்கோங்க இது ஒரு முக்கா இஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த டாட்டு பாடி முப்பத்தி இந்த டாட்டு வந்து மார்பு சுற்றளவு வந்து நடுமாறு கூட இருந்துச்சுன்னா டாட்டு கொஞ்சம் பெருசாக பிடிக்கிறதுக்காக இந்த கொஞ்சம் துணி இப்படி லேசாக கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க இது முன்பக்கம் இப்படி கிராஸ் பண்ணி வெட்டிக்கோங்க இப்போ அதை இது கிராஸில் எடுத்திருக்கேன் இந்த துணி அந்த கை கட்டிங் வர இடத்துல இந்த துணி ஏற்றினாலும் நமக்கு துணி கொஞ்சம் சிக்கனம் எழுபத்தஞ்சு பாயிண்டில் எடுத்தாச்சு இது எடுத்தோம்னாக்கி துணி கூட வரும் இப்போ வந்து இந்த முன் மார்பு அளவு வந்து துணி எப்படி மாதிரி பாடி வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அளவில் வந்து முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சு இருக்குது இது பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துக்கு முப்பத்தி ஏழில் நாலு பங்கு பிரிங்க ஒம்பதே கால் மார்புடைய வந்து ஒம்பது இதிலேருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு வைங்க ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு இந்த பன்னெண்டு இன்ச்சு வருது என்றைக்குமே ஒன்று ரெண்டு வழிமுறை இருக்குது ஒன்று இந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிற முன் தட்டு கரெக்டாக அமையிறதுக்கு மார்பில் நாலில் ஒரு பாகம் முப்பத்தேழு இன்ச்சு அது நாலு பாகம் வந்து ஒம்பதே கால் இது நடு சென்று டாட்டு போடும் இதுதான் நடுது இதுலேருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு இறக்கம் அப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த பாய் பிடிச்சி விட்டு பாயிண்ட் இதை நடு சென்று இதை இதை வக்கீல இறக்கம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்படி வெட்டுறோம் அப்படி எடுத்துடும் இது அந்த துணி மேலாப்பில் வச்சு கட்டினா உங்களுக்கு கிரா வரும் பாருங்க துட்டி ரவுண்ட் பண்ணி இந்த இடத்த கரெக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த இடம் கரெக்ட் பண்ணியாச்சு கீழே இந்த முரு மார்பு சுற்றளவுக்கு வந்து ஒம்பதே கால் பிளஸ் ஒரு மூணு அந்த இதையும் கண் இந்த இறக்கத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் கழுத்து வந்து இந்த பக்கம் உங்கள் வரத லைட்டாக கர லைட்டாக குறைச்சி கிராஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்போ கழுத்து வந்து சுருக்கம் வரும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை எடுத்தாச்சு உங்களை அடையாது எடுத்தாச்சு இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த க சோல்டர் வச்சு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க 
இதான் நடு சென்டர் பாயிண்ட் அப்போ அந்த ரெண்டரை புள்ளி வச்சோம்ல இதுக்கு இப்படி ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க இதில் இருந்து நடு சென்ட்ரு இது இருக்கு இந்த ரெண்டு இன்ச்சு வைக்கிறதுக்கு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கூட போட்டு வெட்டிக்கொள்ளுங்க இப்போ இதான் நிறைய பாயிண்ட் சென்ட்ரு இதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ இப்படியே தச்சோம்னா பெல்ட்டு போட்டு தச்சோம்னா இந்த கழுத்து கொஞ்சம் லூஸ் கொடுக்கும் அதுக்காகத்தே இதை ஒரு ஒரு இன்ச்சு இது ஒரு இன்ச்சு அப்படியே ரவுண்ட் அப்படியே கிராஸ் பண்ணிக்கங்க அப்போ கிராஸ் பெல்ட்டு பட்டி வந்து இங்கே வரும்போது இது அப்படி இழுத்து கொடுக்கும் கழுத்தை இழுத்து கொடுக்கும் மா பட்டி இப்படி அடிப்போம் பட்டி இதில் வந்து இப்படி வரும்ல அப்போ இந்த துணி வந்து இவ்வளோ இன்னும் ஏற்றி வரனால அந்த பட்டியின் துணி வந்து இப்படி இழுத்துக்கணும் அப்போ இது கரெக்ட் பண்ணி இந்த கழுத்து டைட்டுக்கு இது சரியாக வரும் அடுத்து இதை பாருங்க முன்பக்கம் இதே போல் லைட்டாக வெட்டி கொள்ளவும் கவர் தட்டு இதுக்கு பேர் கவர் தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இது நடு சென்ட்ரு இப்போ வந்து மார்பு சுற்று தகுந்த மாதிரி முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு அப்போ இதில் பாயிண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன மார்பு அளவு சிறுசாக அந்த டாக்கெட்டை பிடிச்சிக்கோங்க பெரிய அளவு இருந்துச்சோ டாக்கெட்டு கொஞ்சம் பெருசாக பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து சராசரி வந்து இப்போ முப்பத்தி ஒம்பது இன்ச்சுக்கு இப்படி கணக்கு பண்ணிக்கங்க கணக்கு பண்ணி அதனுடைய இடுப்பு வந்து முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு அப்போ முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு வருது எட்டு இந்தாருங்க எட்டு பிளஸ் மூணு அப்போ இதோடைய அளவு வந்து இதே மாதிரி வச்சுங்க இது இந்த அளவு டாட் பிடிச்சிக்கோங்க இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது எப்படி ஆச்சு நடு சென்று இப்படி டாட் போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இதுக்கு இதுக்கு நடு சென்டர் போட்டு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கணக்கு பண்ணி ரெண்டு ரெண்டே முக்காச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு இந்த பாடிக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இது ரெண்டே முக்காய்க்கிறேன் இது ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இது நடு சே இது இப்போ இந்த டாட்டு இந்த டாட்டு பிடிக்கும்போது ஆட்டோ மட்டும் இப்படி உங்களுக்கு வந்து இப்படி வந்துடும் இப்படி பிடிக்கிற இடத்துல அப்படியே வச்சு போட்டால் இதுக்கு இதுக்கு சராசரி வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு கணக்கு பண்ணி இதுக்கு இதுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு கணக்கு பண்ணிக்கோங்க ஒன்றரை பாருங்க இதுதான் அந்த முன்தட்டு அமைப்பு இதில் ஊசியை வந்து இது இந்த தட்டு ஒரே மாதிரி டாட்டு பிடிக்கிறது ஊசி எடுத்து இப்படி குதிக்கோங்க அதை அப்படியே பிறட்டணும்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குங்க முன்தட்டு வெட்டியாச்சு அந்த அளவுடைய அமைப்புக்கு வெட்டிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க இதை முன்தட்டு இது கிராஸ் பெல்ட் எடுக்கணும் பட்டி வச்சாச்சு இந்த கேப்பை பாருங்க 
அப்ப நம்ம இவ்வளவு தூரம் அரேஞ்சு தப்பான் இங்கிட்டு ஒரு அரேஞ்சு இங்கிட்டு ஒரு அரேஞ்சு அப்ப பட்டி வந்து மூணு ரேஞ்சு பட்டி வருது பட்டி வந்து இங்கிட்டு ஒரு அரேஞ்சு இதுல ஒரு அரேஞ்சு அப்ப மூன்று அரேஞ்சு பட்டி அதுக்கு மூன்ற தைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு அரேஞ்சு இப்போ மூன்றரை வருது இந்த அளவு வந்து ரெண்டரை வச்சுருக்கேன் கூட ஒரிஞ்சு மூன்றரை வச்சு வெட்டுங்க மூன்றரை ஃப்ரண்ட் தட்டு ஒரு அரைஞ்சி சேர்த்துக்க ஒரிஞ்சி சேர்த்துங்க நாலரை இது மூன்றரை அப்படியே லேசாக இப்படி போட்டு போட்டுக்க மூன்றரை கூட உறிஞ்சு நாலரை இந்த பட்டி அப்போ ஒரு துணி ஊர் தைக்கும் இந்த அளவுக்கு தையல் வரும் இந்த அளவுக்கு தையல் வரும் தையல் வரும்போது உங்களுக்கு இந்த பட்டி அமைப்பு சரியாக வரும் இந்த பட்டி பாருங்க இது தைச்சாச்சு இதே மாதிரி தைச்சு கொண்டு வருவோம் அப்போ இந்த இது இவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்போ நம்ம இப்படி தைக்க போகும்போது முன்கழுத்து சுருக்க வராமல் இது இந்த கேப்பு முன்கழுத்து சுருக்க வராமல் வாய்க்கும் அது இழுத்துக்கிறோம் இதை அப்படி இழுத்துக்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க இதை நம்ம தைச்சுக்குவோம் தைச்சி இப்படி வரும் பாருங்க இந்த டாட்டு வருது இந்த பட்டி அடிச்சுருவோம் அடிச்சுருவோம் இப்படி பட்டி போகுது பாருங்க பாதுக்கு இந்த பட்டி அது இங்கிட்டு இங்கிட்டு அடிச்சோம் இது சரியாக வந்துடும் பேக் தட்டு இந்த கரெக்டாக வந்துடும் ஃப்ரண்ட் தட்டுக்கு வந்து இது மாதிரி டாட்டு பிடி இந்த இடத்த டாட்டு பிடிச்சிருவோம் டாட்டு பிடிச்சோன்னு இப்படி வந்துடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கேப் இருக்கும் இந்த கேப் ஆகப்பட்டது இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்த லூஸ் கொடுக்கும் அப்போ இந்த கேப்பை தைக்கும்போது அப்படி இது இழுத்து கொடுக்கும் இப்படி இழுக்க போகும்போது இந்த கழுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இழுத்துக்கிறேன் அப்போ கழுத்து லூஸ் கொடுக்காது சரி பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நான் தச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த முன் தட்டை வைக்க என்றைக்குமே இது வலது பக்கம் இது இப்படி வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க கவர் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இதே போல் தச்சு பழகுங்க பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன குறை தான் சொல்லுங்கள் நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் நல்லா இருங்க வாழ்க வளமுடம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய மொபைல் நம்பர் இருக்கும் அதில் கால் பண்ணி கேட்டுக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உடனுக்குன்னு உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளை மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள்